ఫస్ట్ ఏమంటారు అధ్యక్ష ఫస్ట్ ఏమన్నారు అధ్యక్ష పన్నెండు వేల ఐదు వందలు ఇస్తాము అట్లా యాభై వేల రూపాయలు నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఇస్తామని చెప్పినారు అయితే చెప్పినప్పటికీ కేంద్రం నుంచి వేరే సహాయం లేదు అని చెప్పి తనే చెప్తున్నా అంటే తనే ఒప్పుకున్నట్లే కదా అధ్యక్ష ఇప్పుడు ఈరోజు మనం ఏమంటున్నాము కేంద్రము ఇవ్వబోయే డబ్బులు అని తెలియకున్నా కూడా ఆ ప్రస్తావన లేకున్నా కూడా రైతులకు ఈ మేరకు సహాయం అందించాలని చెప్పి వాగ్దానం చేసి ఉన్నాము అంతకంటే కూడా ఎక్కువ సహాయం పన్నెండు వేల ఐదు వందలు కాకుండా పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అది కూడా నాలుగు సంవత్సరాలు కాకుండా ఐదు సంవత్సరాలు అరవై ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తున్నామని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాం ప్రతిసారి అట్లే చేస్తారు అధ్యక్ష ఈజ్ ఇట్ డబుల్ టూ డబుల్ టూ డబుల్ టూ అని అడుగుతాము రాంగ్ నంబర్ అని అంటారు మళ్ళీ ఏం నంబర్ అంటే త్రిబుల్ టూ త్రిబుల్ టూ అంటారు అధ్యక్ష ప్రతిసారి ప్రతిసారి అధ్యక్ష ఇది ఇట్లా అవుతుంది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అన్నది కూడా చూద్దాం అధ్యక్ష రుణమాఫీ చాలా గొప్పగా చేసినామని చెప్పి చెప్తున్నారు అధ్యక్ష రుణమాఫీకి ఎంత అధ్యక్ష కేటాయించిండేది అసలు వా ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే అంత కన్విక్షన్తో ఇంకా చెప్పగలుగుతున్నారంటే కూడా నాకైతే చాలా ఆశ్చర్యం ఉంది ఈరోజు నేను చెప్పాలి అధ్యక్ష హ్యాట్స్ ఆఫ్ అని ఎందుకంటే అంత కన్విక్షన్ అంటే లేని దాన్ని ఉన్నట్లు సృష్టించి అంత చెప్తున్నా అంటే నాకు నిజంగా ఆశ్చర్యం ఉంది అధ్యక్ష అసలు ఎట్లుందింది అధ్యక్ష అసలు ఇవి చూ చూడగలిగితే అసలు ఇప్పుడు ఏమని అసలు చూపిద్దాం అసలు ఎంత బాగా అధ్యక్ష బాబు వచ్చేస్తున్నాడు అసలు బీర్వా లోపలికి బంగారం వచ్చేస్తుంది చూద్దాం అధ్యక్ష ఒకసారి బ్యాంకు నుంచి బంగారం వచ్చేస్తుంది ఒకసారి చూద్దాం అధ్యక్ష ఎంతమంది రైతులు చేరినా చెప్పారు ట్రాక్టర్ ప్రాక్టర్ పెట్టి బంగారం లేదు ఏమంటున్నామా మొత్తం రుణాలు మాఫీ చేస్తాం రైతు తీసుకున్న అన్ని రుణాలు మాఫీ చేస్తాం అదే మాదిరిగా పెట్టాలి తీసుకున్న ప్రకారం మొదటి రుణాలు మాఫీ చేయడం జరుగుతుంది మొత్తమే చేసే పని ఆ మీరు మీ బంగారం పైన తీసుకున్న రుణాలు మాఫీ చేసి మీ బంగారం అంతా చూపిస్తాం ఎందుకు పట్టుకుంటావే ఒక్క నెల రోజులు ఓపిక పట్టు మనం చంద్రబాబు వస్తున్నాడే మన రైతుల రుణాల మాఫీ ఫైల్ మీద మొట్టమొదటి సంతకం చేయబోతున్నాడు మన కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయి రైతు చంద్రబాబు హామీ రైతు రుణాలన్నీ నెల రోజుల్లో మాఫీ రైతు రుణాలన్నీ నెల రోజుల్లో మాఫీ కదా దీక్ష అసలు అధ్యక్ష వాళ్లకు అధ్యక్ష అధ్యక్ష అసలు అధ్యక్ష ఒక్కొక్క పార్టీకి పునాది ఒకటి ఉంటుంది కదా అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి పునాది ఏమధ్యక్ష రాజశేఖర రెడ్డి గారు దాని తర్వాత ఇచ్చిన మాట తప్పకుండా నిలబెట్టుకోవడం పునాది అయితే వాళ్లకు ఫిలిం ఫీల్డ్ పునాది అధ్యక్ష అసలు ఇప్పుడు కూడా ప్రతిపక్ష నాయకుడు గారు ఎంత హ్యాపీగా చూస్తున్నారంటే అసలు నిజంగా నేను అధ్యక్ష ఎంత హ్యాపీగా చూస్తున్నారు అసలు అసలు అధ్యక్ష నిజంగా ఆ పార్టీకి పునాది వచ్చేసి ఫిలిం ఫీల్డ్ లేనిది సృష్టించడము లేనిది చెప్పడము అసలు ఇవన్నీ ఫిలిం ఫీల్డ్ వాళ్ళకు ఒక పునాది అధ్యక్ష అయితే జరిగినది ఏమైనా కూడా చూద్దాం అధ్యక్ష ఏమని చెప్తున్నారు అధ్యక్ష వాళ్ళు ఫస్ట్ లో వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం అయితే ఒక లక్ష చిల్లర కోట్లు కావాలి అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగు రైతులందరికీ వాళ్ళు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలంటే దాన్ని మన క్రాప్ లోన్స్ కు తెచ్చినారు అధ్యక్ష అట్లేనే ఎనభై చిల్లర వేల కోట్లు అధ్యక్ష దాన్ని కుదిచ్చి కుదిర్చి ఒక ఆయన ఒక అడ్వైజర్ ను పెట్టుకున్నారు అధ్యక్ష ఆ అడ్వైజర్ ను పెట్టుకొని కుదిర్చి కుదిర్చి ఇరవై నాలుగు తెచ్చినారు అధ్యక్ష వీళ్ళు చేసిన పెద్ద డామేజ్ ఉంది అధ్యక్ష యాక్చువల్ గా ఎవరు గమనించుకోవడంలా లేదా ఎవరు దాన్ని ఇంకా ఇది చేయడం లేదు ఇంతకు ముందు స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది అధ్యక్ష రైతుకు బ్యాంకులో తనకున్న క్రెడిబిలిటీని బట్టి తనకు బ్యాంకు మేనేజర్లో బ్యాంకులో ఉన్న నమ్మకాన్ని బట్టి స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ పరపతిని బట్టి 
స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఎంత ఉన్నా కూడా అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకునేవాడు వీళ్ళు వచ్చి వీళ్ళు చేసిన పాపానికి ఈరోజు స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అని చెప్పి రాష్ట్రంలో ఒక్క రైతు కూడా బ్యాంకులు ఇవ్వవలసిన దానికంటే ఒక రూపాయి ఎక్కువ లేకుండా చేసినారు అధ్యక్ష భూగత్ డామేజ్ వీళ్ళు చేసిన డామేజ్ ఇది పోని పరిమితి అయింది ఎంత అధ్యక్ష వీళ్ళు చెప్పిండేది ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు కదా అధ్యక్ష వాళ్ళు కుదిచ్చి కుదిర్చి దానికి మళ్ళీ గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు ఎక్కడ చేయలేదు యాభై వేల రూపాయలు అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఏం చెప్పిన అధ్యక్ష మొత్తం చేస్తామండి ఆ తర్వాత కుటుంబానికి అండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంత పరిమితి చేసినారు దాన్ని ఫైనల్ గా వాళ్ళు చేసినది ఎంత అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదు మొట్టమొదటి సంవత్సరం మాత్రము ఏడు వేల చిల్లర కోట్లు ఇచ్చినారు అధ్యక్ష ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ రెండు వేల పదహైదు పదహారు నాలుగు వేల మూడు వందల కోట్లు కేటా ఇచ్చినారు అధ్యక్ష కేటాయింపు ఖర్చు పెట్టిండేది ఎంత అధ్యక్ష ఏడు వందల నలభై రెండు కోట్లు మాత్రమే రెండు వేల పదహారు పదిహేడు అధ్యక్ష మూడు వేల ఐదు వందల పన్నెండు కోట్లు కేటా ఇచ్చినారు ఖర్చు పెట్టినది మూడు వేల ఐదు వందల పన్నెండు కోట్ల అధ్యక్ష రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది మూడు వేల ఆరు వందలు మూడు వేల ఆరు వందలు ఖర్చు అధ్యక్ష రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వస్తే నాలుగు వేల ఒక్క వంద కోటి కేటాయిస్తే మూడు వందల యాభై ఆరు కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టి మొత్తం టోటల్ గా ఓన్లీ పద అంటే వాళ్ళ కేటాయింపు కూడా ఇరవై నాలుగు లేదు అంటే వాళ్ళకి ఉద్దేశం ఉంది అధ్యక్ష ఇవాళనే ఉద్దేశం ఉన్నట్ల పదహారు వేల ఐదు వందల పన్నెండు కోట్లు కేటాయించి కేవలము పదహైదు వేల రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టి దాదాపు ఇంచుమించు తొంభై తొమ్మిది వేల కోట్లు పెండింగ్ పెట్టి పెండింగ్ పెట్టిన డబ్బును కట్టకుండా మూడు నెలల ముందర పవర్ కార్పొరేషన్ నుంచి డిస్కామ్ల నుంచి సివిల్ సప్లై నుంచి అప్పులు చేసి రైతులకు మళ్ళీ అదనంగా అధ్యక్ష డామేజ్